ஹாய் காய்ஸ் குட் ஈவினிங் சீனாவில் உதயமாகி உலகம் பூரா பரவி வர்ற கரோனா வைரஸ் இன்னைக்கு சீனாவை மட்டுமில்ல உலகையே பீதியில் ஆழ்த்தியிருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் போர்காலங்களில் பிற நாடுகள் மீது பிரயோகிப்பதற்காக ஒரு நுண்ணுயிர் ஆயுதத்தை சீனா உருவாக்கி வர்றதாகவும் அதில் இருந்து லீக் ஆகிட்ட ஒரு வைரஸ் அதுதான் இந்த கொரோனா வைரஸ் அதுதான் வந்து சீனாவில் இன்றைக்கி பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி செய்தி வெளியாகி உலகையே அதிர வச்சிருக்குது அப்படின்னே சொல்லணும் பயோ வெப்பன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற நுண்ணுயிர் ஆயுதமாக்கல் ஆராய்ச்சியில் சீனா ஈடுபட்டு வருதா அப்படிப்பட்ட நுண்ணுயிர் ஆயுதங்களை சீனா உருவாக்கி இருக்கு அப்படின்னா சீனா தனது நம்பர் ஒன் எதிரியாக கருதுற இந்தியா மீது அதை பிரயோகிக்குமா அப்படியானால் அதை இந்தியா எப்படி சமாளிக்க போகுது அதை பற்றி தான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் வாங்க அதற்கு முன்பாக சீனாவின் வூஹான் மாகாணத்தில் ஆரம்பித்த மர்ம காய்ச்சல் வேகமாக பரவி இன்னைக்கு உலகையே அச்சுறுத்தி வருது சீனாவின் அனைத்து மாகாணங்களுக்கும் இது பரவிடுச்சு இதுவரைக்கும் இருநூத்தி பதிமூணு பேர் இதனால் உயிர் இழந்திருப்பதாகவும் சீனாவில் மட்டுமே பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் சீன அரசு அறிவிச்சிருக்குது சீனா ஒரு கம்யூனிச நாடு அப்படிங்கிறதால அந்த அரசாங்கம் இப்படிப்பட்ட செய்திகளை முடிஞ்ச அளவுக்கு மூடி மறைக்கும் உண்மைக்கு புறம்பான தகவல்களையே அது வெளியிடும் அப்படின்னு நாம் புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் அதனால் தனது நாட்டில் பத்தாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக சீனா அரசு சொல்லுச்சுன்னா அதை விட பன்மடங்கு அங்கே பாதிப்பு இருக்கும் அப்படின்னு தான் நாம் புரிஞ்சுக்கணும் சீனாவில் தோன்றிய இந்த மிகவும் கொடூரமான புது வகையான நாவல் கரோனா வைரஸ் இப்பொழுது பதினைந்துக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு பரவி இருக்கு இது இந்தியாவையும் விட்டு வைக்கல சீனாவிலிருந்து கேரளாவுக்கு வந்த ஒரு பெண்மணிக்கு கரோனா வைரஸ் காய்ச்சல் இருப்பதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அவரை குவாரண்டைனில் வச்சிருக்கிறாங்க கேரள மாநிலம் திருச்சூரை சேர்ந்த அந்த பெண் சீனாவின் வூஹான் பல்கலைக்கழகத்தில் மருத்துவம் பயின்று வருவதாக கூறப்படுது சீனாவிலிருந்து வந்த மேலும் மூன்று பேரை கேரள அரசாங்கம் குவாரண்டைனில் வச்சிருக்கிறாங்க அவங்களுடைய பிளட் டெஸ்ட் ரிசல்ட் வந்தால் தான் அவங்களுக்கும் கரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இருக்குதா அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் கேரளாவில் மட்டுமே ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு பேர் கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக கேரள அரசு அதிகாரிகள் தகவல் தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க இதன் காரணமாக இப்பொழுது உலகளாவிய வைரஸ் எமர்ஜென்சியை பிரகடனப்படுத்தி இருக்குது வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அந்த அளவுக்கு கரோனா வைரஸ் பீதியை ஏற்படுத்தி இருக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம் இது ஏதோ இயற்கையாக உருவான ஒரு நோய் சீன மக்கள் கண்டதையும் திங்கிறதால விலங்குகள்கிட்ட இருந்து மனிதனுக்கு பரவி இருக்கிற மற்றும் ஒரு நோயின்னு நாம் நினைத்து கொண்டிருந்த வேலையில் தான் நமக்கு அந்த அதிர்ச்சியான செய்தி வந்திருக்கு சீனாவின் வூஹான் மாநிலத்தில் இருந்து தான் இந்த நோய் பரவ துவங்குச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அதே வூஹான் நகரில் அமைந்திருக்கிற சீன அரசாங்கத்தின் வூஹான் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் வைரலஜி அப்படிங்கிற உயிரியல் ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் கொடூரமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய நுண்ணுயிர்களை கொண்டு ஆராய்ச்சி நடப்பதாகவும் அந்த ஆராய்ச்சி கூடத்தில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கொடிய நுண்ணுயிர் தான் இப்போ லீக் ஆகி பரவிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லப்படுது சீனாவில் உள்ள சில ஆராய்ச்சி கூடங்களில் நுண்ணுயிர் ஆயுதமாக்கல் ஆராய்ச்சி நடந்து வருது இந்த கரோனா வைரஸ் பாதிப்பின் துவக்க புள்ளி அந்த ஆராய்ச்சி கூடமாக இருக்கக்கூடும் அப்படின்னு இஸ்ரேல் நாட்டின் முன்னாள் மிலிட்டரி இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஃபீஸர் டேனி ஷோஹம் அப்படிங்கிறவர் சொல்லியிருக்கிறாரு இவர் ஒரு பயோ வார்ஃபேர் எக்ஸ்பர்ட் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது சீன அரசுக்கு சொந்தமான அப்படிப்பட்ட ஒரு அதிநவீன ஆராய்ச்சி மையம் இந்த நோய் துவங்கிய வூஹான் மாநிலத்திலேயே இருப்பதும் தெரிய வந்திருக்குது சென்ற வருடம் மார்ச் மாதம் கனடாவிலிருந்து சீனாவுக்கு வந்த ஒரு மர்ம பார்சல் பிடிபட்டது இதில் கனடா நாட்டின் ஆராய்ச்சி கூடம் ஒன்றில் ஆராய்ச்சியில் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த கொடூரமான கரோனா வைரஸ் இருப்பது தெரிய வந்தது ஆராய்ச்சி கூடத்திலிருந்து சீனாவுக்கு அனுப்பியது யார் அப்படின்னு கனடா அரசாங்கம் துப்பறிந்த போது கனடாவில் உள்ள ஆராய்ச்சி கூடத்தில் வேலை செய்து வந்த சில சீன உளவுத்துறை அதிகாரிகள் பிடிபட்டிருக்கிறாங்க அது போன்று உலகின் வேறு எந்தெந்த பகுதிகளில் இருந்து சீனா நுண்ணுயிர்களை தருவித்திருக்குது அப்படிங்கிற தகவல் முழுமையாக யாருக்கும் தெரியலை ஆனால் 
கனடா ஆராய்ச்சி மையத்திலிருந்து திருடப்பட்ட அந்த கரோனா வைரஸின் ஒரு மறுவலே இப்பொழுது சீனாவில் பரவி வருது அப்படிங்கிறது ஆராய்ச்சியில தெரிய வந்திருக்குது கனடாவிலிருந்து திருடிய வைரஸை எடுத்து அதனை மேலும் கொடூரமான நுண்ணுயிராக மரபியல் மாற்றம் செய்து அதை ஒரு பயோ வெப்பனாக பயன்படுத்த சீனா ஏற்பாடு செய்திருப்பது தெரிய வந்திருக்குது சீனா நுண்ணுயிர் ஆயுதமாக்கல் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு வருவது தெரிந்ததே பார் இலான்ஸ் பெகின் சாடட் சென்டர் ஃபார் ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஸ்டடீஸ் அமைப்பைச் சேர்ந்த ஷோகாம் அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் வெளியிட்டுள்ள ஆய்வு கட்டுரையில சீனாவில் நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட நுண்ணுயிர் ஆயுதமாக்கல் ஆராய்ச்சி கூடங்கள் மற்றும் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சீனாவின் பயோ வார்ஃபேர் புரோக்ராம் ஆராய்ச்சி நிலையிலிருந்து உயர்ந்து இப்பொழுது அது வெப்பனைசேஷன் நிலையை அடைந்துள்ளது அதனால நிறைய நுண்ணுயிர் ஆயுதங்களை உருவாக்கி அதை ஸ்டாக் வைத்து வருகிறது சீனா அப்படின்னு ஒரு தகவல் வெளிவந்திருக்குது இதெல்லாம் உண்மை இல்லை இதெல்லாம் அமெரிக்கா கிளப்பி விடுற கட்டுக்கதை சீனாவில் வூஹான் மாமிச சந்தையை பாருங்க சீன மக்கள் என்னவெல்லாம் சாப்பிட்றாங்க பாருங்கன்னு ஒரு சிலர் சீனாவுக்காக சப்பை கட்டு கட்ட துவங்கி இருக்கிறாங்க அதற்கு ஆதாரமாக வூஹான் மாமிச சந்தையின் வீடியோவையும் வாட்ஸ்அப் முகநூல் போன்ற சமூக வலைதளங்களில் பரப்பி வர்றாங்க அவங்க எல்லாம் முதல்ல நம்ம ஊரில் இருக்கிற மாமிச சந்தையை போய் பார்க்கட்டும் நம்ம ஊரில் எலி போன்றவற்றை சாப்பிடுவர்கள் இல்லையா நம்ம ஊரில் கூட காட்டில் சிக்கிற எலியைத்தான் சாப்பிட்றாங்க ஆனால் சீனா போன்ற நாடுகள்லாம் அதுக்கு பண்ணையே இருக்குது பாம்பு எலி வவ்வால் தவளை முதலைன்னு எல்லாமே பண்ணையில் வளர்க்கப்பட்டு சந்தைக்கு விற்பனைக்கு வருது நம்ம ஊர் பிராய்லர் கோழி போல தான் அதெல்லாம் அங்கே அதிலிருந்தெல்லாம் புது வகை நோய் உருவாகி பரவுவது அப்படிங்கிறது அபூர்வத்திலும் அபூர்வம் அப்படின்னே சொல்றாங்க இப்பொழுது பரவி வரும் நாவல் கரோனா வைரஸ் சாதாரண கரோனா வைரஸை எடுத்து மரபியல் திரிபு செய்து உருவாக்கப்பட்டிருப்பதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்குது அதனால சீனாவின் பயோ வெப்பன்ஸ் புரோக்ராம் ஆராய்ச்சியில் இது உருவாக்கப்பட்டிருக்கவே வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு சீனாவிலிருந்து கிளம்பி உலகம் முழுவதும் பரவிய கொடுமையான சார்ஸ் காய்ச்சல் நோயும் சீனாவின் நுண்ணுயிர் ஆராய்ச்சி கூடத்திலிருந்து தவறுதலாக லீக் ஆகிய நுண்ணுயிர் கிருமிகளால் பரவியது தான் அப்படின்னு நிரூபிக்கப்பட்டிருக்குது சார்ஸ் கொரோனா வைரஸ் பேண்டமிக் இன்ஃப்ளூன்சா வைரஸ் டெங்கு வைரஸ்னு ஏகப்பட்ட ஆபத்தான நோய் கிருமிகளை பயோ வெப்பனாக மாற்றி வச்சிருக்குது சீனா அப்படின்னும் ஒரு ரிப்போர்ட் சொல்லுது பிற்காலத்தில் ஒரு போர் ஏற்பட்டால் இப்படிப்பட்ட நுண்ணுயிர்களை எதிரி நாட்டு மக்களின் மீது ஆயுதமாக கட்டவிழ்த்து விட தயங்காது சீனா அப்படிங்கிறத நாம் புரிஞ்சுக்கணும் அதுவும் சீனாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா தான் எனிமி நம்பர் ஒன் நாளைய வல்லரசு போட்டி இந்தியா சீனா ரஷ்யாவுக்கிடையே தான் நடக்குங்கிறது உறுதி அதனால் சீனாவின் இப்படிப்பட்ட நியாயமற்ற பயோ வார்ஃபேர் மற்றும் கெமிக்கல் வார்ஃபேரையும் எதிர்கொள்ள இந்தியா தன்னை தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமாகுது சீனாவின் நுண்ணுயிர் ஆராய்ச்சி கழகத்தில் உருவாக்கப்பட்ட கொடிய வகை நுண்ணுயிர்கள் லீக் ஆகி மக்களை பாதி பாதித்திருப்பது இது முதல் முறையல்ல பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக உலகை ஆள வேண்டும் அப்படின்னு கனவு கண்டு வருது சீனா அதன் சரித்திரத்திலேயே இப்பொழுதுதான் அந்த நாடு ஒரு மிகவும் வலிமையான நிலையை அடைஞ்சிருக்குது அப்படின்னே சொல்லணும் அதனால எப்படிப்பட்ட முறையேனும் கையாண்டு உலகை ஆள துடிக்குது சீனா அதை எதிர்கொள்ள ரஷ்யா அமெரிக்கா இந்தியா போன்ற நாடுகள் ஓரணியில் திரள வேண்டும் இல்லையேல் விளைவுகள் விபரீதமாக இருக்கும் அப்படின்னு பலரும் சொல்றாங்க தொலைநோக்கு பார்வை கொண்ட நமது பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் இப்படிப்பட்ட சீனா போன்ற நாடுகளின் நியாயமற்ற போர் முறைகளையும் எதிர்கொள்வதற்கு இந்தியாவை தயார் செய்வார் அப்படின்னே நாம் நம்புகிறோம் இப்படி சீனா போன்ற நாடுகளின் பயோ வார்ஃபேர் கெமிக்கல் வார்ஃபேர் போன்ற பல்வேறு போர் முறைகளையும் நாம் எதிர்கொள்றதுக்கு இந்தியாவும் தகுந்த திட்டங்களை வகுத்து செயல்படும் அப்படின்னே நம்புவோம் அதை செய்து கொண்டு இருப்பார்கள் அப்படின்னு நம்ம நம்புவோம் நமது பிரதமர் நமது நாட்டை மேலும் மேலும் வலிமையான ஒரு நாடாக மாற்றுவார் அப்படின்னே நம்புவோம் நண்பர்களே இந்த கரோனா வைரஸ் பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் நண்பர்களே மீண்டும் உங்களை வேறொரு வீடியோ சந்திக்கிறேன் பாய் பாய்